गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजर्स टू कंट्रोल और करेक्ट डिफिशियंट एंड एक्सेस डिमांड दैट आर बाय टू मेथड्स दैट इज फर्स्ट इज योर फिजिकल मेथड एंड सेकंड इज योर मॉनिटरी मेथड ठीक है फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी सो फिजिकल पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेस पब्लिक बोरिंग्स बोरिंग फ्रॉम आर ये सब चीज़ें जो हैं फिजिकल पॉलिसी के अंदर आती हैं जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हमारा जो आपका एक्सेस डिमांड है या डिफिशेंट डिमांड है उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है करेक्ट किया जाता है वेन वी कम टू मॉनिटरी पॉलिसी इट इंक्लूड्स एक्सेस डिमांड के केस में बैंक रेट एंड रेपो रेट रेस्ड बाई आर बी आई रिजर्व रेपो रेट रेस्ड बाई आर बी आई ओपन मार्केट ऑपरेशन देन यू हैव योर सी आर आर इज रेस्ड एस एल आर इज रेस्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट मॉरल प्रेशर एंड क्रेडिट रेशनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड ये सारे कॉन्सेप्ट आपके मॉनिटरी पॉलिसी में आते हैं अब एक चीज़ याद रखिएगा फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर होती है और जो आपकी मॉनिटरी पॉलिसी होती है ये आपके आर बी आई के बिहाफ पर होती है ठीक है जो फिजिकल पॉलिसी है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज योर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ठीक है ऑल्सो कॉल्ड एज बजटरी पॉलिसी फोकस ऑन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप एंड ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन द इकोनमी क्या करता है फोकस करते हैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप पे और उसको इकॉनमी में इक्लिब्रियम के स्टेज पर लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक इकॉनमी के लिए इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों एक अच्छी सिचुएशन नहीं है ठीक है फर्स्ट वी मूव ऑन टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट मेक्स एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हेंस द चेंज इन क्वांटम ऑफ एक्सपेंडिचर मे करेक्ट द डिफिशेंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है आपके सोसाइटी के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए अब उसमें डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड के टाइम पे वो अपने अंदर ऐसे क्या चेंजेस लाए जिसकी वजह से जो आपका इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी ग्रैप इंट्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में वो करेक्ट हो जाए सो इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज लिक्विडिटी इज रिलीज इन द इकोनॉमी टू ओवरकम डिफ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन कब आती है इकॉनमी में जब मार्केट में इकॉनमी में पैसे की कमी है जब कैश नहीं है लिक्विड फॉर्म में कैश नहीं रोटेट कर रहा है ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देती है जिसकी वजह से मार्केट और इकॉनमी में आपका जो लिक्विड फॉर्म कैश है वो रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से जब लोगों के पास पैसा आने लगेगा तो फिर वो वहाँ पर डिमांड बढ़ाने लगेंगे इनकम उनकी बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ने लगेगी और इसकी वजह से जो डिफिशेंट डिमांड की सिचुएशन है वो यहाँ पर सही हो जाएगी नेक्स्ट वेन वी मूव ऑन टू एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मे बी रेड्यूस्ड इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमी कॉम्बैट इन्फ्लेशन इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है एक्सेस डिमांड के केस में लिक्विड वापस ले लेती है कैश को वापस ले लेती है बस एक सिंपल सा आप लोग बना के रखिए माइंड में एक चीज़ को क्लियर करिए डेफिशियंट मतलब कमी है एक्सेस मतलब ज़्यादा है ठीक है मार्केट में पैसा ज़्यादा है ठीक है पैसा ज़्यादा है वो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है एक्सेस डिमांड में मार्केट में पैसा ज़्यादा है पैसा वापस ले लिया ठीक है और डिफिशेंट डिमांड में क्या है पैसे की कमी है मार्केट में तो एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया बस ऐसे आप लोग याद रखिएगा इसको टैक्सेस टैक्सेस की अगर बात करें तो डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम विच इज स्पेंड बाई द हाउस होल्ड फॉर एक्सपेंडिचर ठीक है डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है ये वो इनकम होता है जो एक्सपेंडिचर जो होता है वो लोग उसे खर्च करते हैं नेक्स्ट टैक्सेस आर कंपलसरी पेमेंट बाय द हाउस होल्ड टू द गवर्नमेंट ये भी हमें पता है कि डिस्पोजेबल इनकम अलग कॉन्सेप्ट और टैक्सेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है जो सबके लिए कंपल्सरी है सो एक्सेस डिमांड के केस में क्या करते हैं कि टैक्स आर इंक्रीज दैट रिड्यूज डिस्पोजेबल इनकम एंड दस ए डी रिड्यूज ठीक है ठीक है जब पता है मार्केट में मार्केट में कब डिमांड ज़्यादा होती है जब लोगों के पास पैसा है लोगों के पास पैसा है एक्सेस डिमांड कर रहे हैं पैसा खींचने का गवर्नमेंट तरीका निकाल देती है क्या तरीका उन्होंने संभाला कि ठीक है जो हमारे 
आपके यू कैन से द कंज्यूमर्स हैं उनके पास पैसा ज़्यादा है ठीक है एक्सेस डिमांड वो कर रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम उनकी है उसी में से वो डिमांड करते हैं ना ठीक है हम टैक्स रेट्स बढ़ा देते हैं यहाँ हमने टैक्स रेट्स बढ़ाए वहाँ उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें कमी आ गई तो इसकी वजह से एक्सेस डिमांड जो कर रहे थे वो लोअर हो जाता है यहाँ पर डेफिशेंट डिमांड के केस में क्या करते हैं टैक्स रेट जो है उसको कम कर देते हैं पता है गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि लोग डिमांड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में जो टैक्स रेट है वो ज़्यादा है उनके डिस्पोजेबल इनकम तो लिमिटेड है अब उसमें से वो हमारे टैक्स इतने ज़्यादा पे कर दे रहे हैं इसलिए उनके पास पैसा नहीं बच रहा है डिमांड करने का तो वो क्या करते हैं कि टैक्स रेट कम कर दिया जहाँ टैक्स रेट कम हुआ डिस्पोजेबल इनकम उनकी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई उस फिर से वहाँ पे वो डिफिशेंट जो उनका डिमांड था उसको वो एक नॉर्मल डिमांड के स्टेज पर ले आते हैं ऐसे पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक डेट पब्लिक डेट इज इंक्रीज बाई बोरोइंग ठीक है डिफिशेंट डिमांड के केस में क्या होता है ए डी नीड्स टू बी इंक्रीज ये हमें पता है कि डिफिशेंट डिमांड के केस में एडी हमें बढ़ाने की जरूरत है गवर्नमेंट रिड्यूज इट्स बोरोइंग गवर्नमेंट अपनी जो बोरोइंग करता है पब्लिक से वो कम कर देता है पीपल आर लेफ्ट विद मोर कैश जब बोरोइंग गवर्नमेंट ने कम कर ली तो जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं उनके पास वहाँ पे कैश ज़्यादा बच गया जिसकी वजह से उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कैश अगर आएगा तो लोग एक्सपेंड तो करेंगे ही करेंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया और इसकी वजह से आपकी ए जो थी जो डिफिशेंट थी वो अब इंक्रीज कर जाएगी अब इन केस में एक्सेस डिमांड में क्या होता है ए हमें कम करने की ज़रूरत है तो हमने क्या किया अट्रैक्टिव टैक्स रेट्स हम ले आते हैं जैसे कि हाउसिंग लोन पे कम कर दिया टैक्स रेट हम ऐसे ऐसे लोन्स ऐसे ऐसे प्लान्स लेकर आ जाते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है टैक्स रेट्स हम ऐसे अट्रैक्टिव ले आते हैं कि लोग उसको लेना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है उनके पास कैश कम हो जाता है जहां उनके पास कैश कम हुआ उनके पास एक्सपेंडिचर करने के लिए कैश ही नहीं बचा रिड्यूस हो गया कैश उनका और इस केस में हमारा एडी ऐसे रिड्यूस हो जाता है नेक्स्ट वी मूव ऑन टू बोरोइंग फ्रॉम आर बी डिमांड के केस में क्या होता है कि बोरोइंग बाई गवर्नमेंट फ्रॉम आर इज इंक्रीज ठीक है एंड हायर बोरोइंग गिवस मोर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी अब आर जो है उसके पास जो बोरोइंग है बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम आर बी आई इज इंक्रीज इकोनॉमी में पैसा नहीं है गवर्नमेंट ने आर से पैसे लिए ज़्यादा बोरोइंग हुई लिक्विडिटी इकोनॉमी में आई जब गवर्नमेंट ने बोरो किया तो वो एक्सपेंडिचर करेंगे कहीं ना कहीं वो प्लान्स लगाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा इकोनॉमी में वो किसी ना किसी सोर्स से लिक्विड फॉर्म में कैश को पहुंचाते रहेंगे जिसकी वजह से वहां पर जो डिफिशेंट एडी है वो इंक्रीज कर जाएगी वहीं आप इन्फ्लेशनरी गैप की जब बात करें एक्सेस डिमांड की तो बोरोइंग जो है वो कम कर दी जाती है आर से गवर्नमेंट कम पैसा लेना स्टार्ट करती है कम बोरोइंग करती है जिसकी वजह से इकॉनमी में वो कम लिक्विड फॉर्म में कैश रिलीज करती है जिसकी वजह से जो एक्सेस डिमांड है वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द मॉनिटरी पॉलिसीज सो एप्लीकेशन ऑफ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अभी हम एक्सेस डिमांड के केस में पढ़ रहे हैं पहला है बैंक रेट एंड रेपो रेट आर रेज्ड बाय द आरबीआई। एक्सेस डिमांड में क्या होता है कि जो बैंक रेट है जो आपका रेपो रेट है उसको आर जो है बढ़ा देती है तो इस केस में क्या होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेज बाई कमर्शियल बैंक ठीक है कमर्शियल बैंक ने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ गई ठीक है अब अगर कोई बोरो करना चाहे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा तो इसकी वजह से क्या होगा विच लोअर्स द डिमांड फॉर क्रेडिट लीडिंग टू अ कट इन कंजम्पन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अब मान लीजिए कि आप लोग पहले कुछ अमाउंट में बोरोइंग करते थे ठीक है लेकिन अब जब टैक्स रेट उस पर बढ़ गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है अब आपकी बोरोइंग कम हो जाएगी जब बोरोइंग आपकी कम हो गई तो क्रेडिट आपका कम हो गया जहां क्रेडिट कम हुआ वहां आपके पास अमाउंट ही नहीं है एक्सपेंडिचर करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब आपके पास इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर के लिए लिक्विड फॉर्म में रिजर्व ही नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या होगा एडी में कट डाउन होगा और जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो यहाँ पे कब हो जाएगी कट डाउन हो जाएगी नेक्स्ट इज योर रिजर्व रिवर्स रेपो रेट इज रेज बाई आर 
रिवर्स रेपो रेट क्या है कमर्शियल बैंक डिपॉजिट द फंड्स विद आरबीआई ठीक है कमर्शियल बैंक जो हैं वो अपने जो फंड्स हैं वो आरबीआई को देते हैं लेसर फंड्स आर लेफ्ट एज सी आर आर फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपना ज्यादातर हिस्सा आरबीआई को दे देते हैं और जो सी आर आर जो कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है अब उस लिमिटेड अमाउंट से वो लिमिटेड अमाउंट का ही क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे जब क्रेडिट वहां पे कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो एक्सेस डिमांड है वो अपने आप कट डाउन हो जाएगी नेक्स्ट वी मूव ऑन टू परसुइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय आरबीआई टू टेक कैश फ्रॉम द इकोनॉमी अब गवर्नमेंट को यहाँ पर जो आरबीआई है गवर्नमेंट है इनको वहाँ पे अब पैसा किसी भी तरीके से मार्केट से निकालना है क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म में रिजर्व कैश घूम रहे हैं मार्केट में उसकी वजह से डिमांड इतनी ज़्यादा है जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड ही नहीं कर पाएंगे उनके पास एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो इसलिए गवर्नमेंट और आर क्या करती है वहाँ पर आर जो है सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू कर देती है और बहुत कम रेट्स पर जब बेचने जाएगी तो फिर क्या होगा उसके इसमें जो पब्लिक है उसके पास पैसा कम रह जाएगा उनके पास लिक्विड जब कम हुआ तो उस केस में जो इनका कैश रिजर्व है वो कम रह जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कट इन क्रेडिट क्रिएशन दस एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल्ड मतलब बस सिंपल सा ये तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी तरीके से एक्सेस डिमांड के केस में मार्केट से पैसा निकाल लो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स एंड सिचुएशंस को क्रिएट करके जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा हो ही ना सी आर आर इज रेज टू लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक सी आर आर क्या होता है एक लिमिट अमाउंट में जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको एक लिमिटेड अमाउंट में अपने पास जो रिजर्व रखने होते हैं रखने होते हैं और वहां पर उनको आरबीआई को देना होता है तो इस केस में क्या होता है ये इस रेट्स को बढ़ा दिया जाता है तो जब ये रेट बढ़ गए तो उसके बाद क्या होगा क्रेडिट ऑफ जब उनको ज्यादा वहां पे देना पड़ेगा तो इनके पास लिक्विडिटी कम हो जाती है कमर्शियल बैंक के पास जिसकी वजह से क्रिएशन क्रेडिट कम हो जाता है नेक्स्ट इज योर एस एल आर दैट इज योर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो इज रेस्ड ठीक है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो बढ़ा दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स आर वॉन्ड टू मेंटेन हेल्दी कैश कहा जाता है कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से डायरेक्शन होती है कि आपको एक हेल्दी कैश रिजर्व अपने पास मेंटेन करना है लेस ऑफ फंड्स आर पार्कड विद आरबीआई एस सी आर आर जहां उससे कम आपके पास कैश हुआ वो चला जाएगा आर के पास सप्लाई ऑफ क्रेडिट ऐसे रिड्यूस हो जाएगी एंड ए इज योर लोअर्ड नाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या करते हैं कि जैसे हम लोग पहले कमर्शियल बैंक्स आपको लोन देते थे लैंडिंग ऑफ लोन होता था तो उन पे जो डाउन पेमेंट आपको देना होता है स्टार्टिंग में उसको बढ़ा देते हैं जैसे अगर दो लाख पे आपको पचास हजार का डाउन पेमेंट देना है तो अब इकोनॉमी से पैसा खींचने के लिए वापस लेने के लिए आर क्या कर देती है रूल लगा देती है कि अगर आपको टू लैक्स का लोन लेना है तो आपको डाउन पेमेंट वहाँ पे अब एट्टी या नाइन्टी थाउजेंड की करनी पड़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनके पास फिर जहाँ वो पचास हजार में वो लोन ले लेते थे अब वो अस्सी हजार में वो लोन लेंगे डाउन पेमेंट उनको अस्सी हजार स्टार्टिंग करनी पड़ेगी तो इसकी वजह से उनके पास उस टाइम कैश कम हो जाएगा जहाँ वो कैश कम हुआ तो उनकी जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाएगी नेक्स्ट इज मॉरल प्रेशर इज एग्जर्टेड बाई दी आर बी आई यहाँ पर जो आर बी आई है वो कमर्शियल बैंक पर एक प्रेशर बनाती है कि आप इजिली और लो लेवल रेट्स पे आप कोई भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं करेंगे आप लोन्स वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेंगे यू हैव टू बी अ रिजिट फॉर्म टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी आप इजिली और कम रेट पे आप लोन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट इज योर क्रेडिट रेशनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे क्या होता है प्रिस्क्राइबिंग क्रेडिट लिमिट्स फॉर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी अब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं अब उन सेक्टर्स को एक लिमिट दे दी गई है कि आप इतने ही लिमिट में आपको क्रेडिट प्रोवाइड होगा इसके ऊपर आपको नहीं दिया जाएगा तो इस केस में फिर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा तो वो वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर सकते और इसकी वजह से उनकी जो डिमांड है वो यहाँ पे कर्टेल हो जाएगी नेक्स्ट इन केस ऑफ डेफिशियंट डिमांड ठीक है मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट डेफिशियंट डिमांड के केस में कैसे काम करते हैं बैंक रेट एंड रेपो रेट आर लोअर्ड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज इंक्रीज 
सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट एक्सेस डिमांड के केस में लिक्विड बाहर निकालती है सारे रेशियोज को बढ़ा देती है रेट्स को बढ़ा देती है ठीक है वहीं जब आपका डिफिशियंट डिमांड आएगा तो बैंक रेट रेपो रेट सबको लोअर कर देती है कि सप्लाई ऑफ क्रेडिट मार्केट में अवेलेबल हो नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट इज लोअर्ड फंड्स आर अवेलेबल विद बैंक्स एंड क्रेडिट ऑफ क्रिएशन इज पॉसिबल जो रिवर्स रेपो रेट है उसको भी कम कर दिया जाता है आपके जो रिवर्स रेपो रेट है उनको नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटीज आर परचेज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी जब गवर्नमेंट को देखा आरबीआई को देखा कि मार्केट में इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विड फॉर्म नहीं है तो वो क्या करते हैं सिक्योरिटीज खरीदना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में सप्लाई कर सके सी आर आर इज लोअर टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ क्रेडिट जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको कम कर दिया जाता है कि जो आपके कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा सप्लाई कर सके क्रेडिट का एस एल आर इज लोअर टू एनहेंस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी मतलब कि जो भी आपका एक्सेस डिमांड में किया जाता है उसके जस्ट ऑपोजिट आपका डिफिशियंट डिमांड के केस में किया जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लोवर्ड जो डाउन पेमेंट पहले आपको फिफ्टी थाउजेंड दिया जाता था आपको देना पड़ता था टू लैक्स के लोन पे वो अब ट्वेंटी थाउजेंड कर दिया गया कि आप ज्यादा वहां पे जो आप लोन्स हैं वो उसको लीजिए क्योंकि मार्केट में डिमांड को हमें बढ़ाना है डिफिशियंट डिमांड की सिचुएशन हम नहीं हैंडल कर सकते एंड कमर्शियल बैंक बिकम लिबरल इन लेंडिंग लोन्स जो पहले मॉरल प्रेशर आर बी आई ने एक्सेस डिमांड के केस में बनाया था कमर्शियल बैंक पे कि आप लिबरल नहीं हो सकते वहीं अब उनको डिफिशियंट डिमांड के केस में समझाया जाता है कमर्शियल बैंक को आर बी आई के थ्रू एक लिबरल होने की गाइडलाइन दी जाती है फॉर लेंडिंग लोन एंड फॉर क्रिएटिंग ऑफ क्रेडिट ठीक है एंड हियर This brings to the end of this topic deficient demand and your excess demand